भाग नंबर छह बिल्कुल सेम है भाग नंबर पांच के तो यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं है तो आपको इक्वेशन तैयार करनी है कि छह और एक्स वाई के बीच में आपको क्या मिली है गुणा उसी प्रकार पांच और एक्स वाई के बीच में भी आपको गुणा मिली है तो एक्स वाई को अगर इस तरफ लेके आएंगे तो आपको भाग में मिलेगा एक्स और वाई और बराबर में आपको मिलेगा छह तो जो भाग नंबर पांच के अंदर आपने जो इक्वेशन सोल्व किया था सेम इक्वेशन बनेगी एक्स वाई हमें यहाँ पर भाग में लेंगे और बराबर में होगा पांच के तो आपको क्या करना है छह एक्स के नीचे भी एक्स वाई लेकर चलेंगे और तीन वाई के नीचे भी एक्स वाई लेकर चलेंगे बराबर में छह उसी प्रकार यहाँ पर दो एक्स भाग में एक्स वाई प्लस चार वाई भाग में एक्स वाई बराबर में पांच तो एक्स से एक्स कैंसल वाई कैंसल यहाँ पर एक्स और यहाँ पर वाई कैंसल होगा तो छह भाग में वाई प्लस भाग में एक्स बराबर है छ के और दो भाग में y बराबर में सॉरी प्लस में चार भाग में x बराबर में पांच तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना एक भाग में y होगा a के बराबर और एक भाग में x होगा b के बराबर तो यानी कि यहाँ पर इक्वेशन बनी है छ ए प्लस तीन बी बराबर में छ और यहाँ पर दो ए प्लस में चार बी भाग में पांच वाला इक्वेशन ठीक है तो ये समीकरण नंबर एक और ये रैखिक समीकरण दो आपका तैयार है तो अब आपको क्या करना है कोई भी क्वेश्चन को कट करने करेंगे तो आप देखें यहाँ पर ए को कट करेंगे बी का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर दो की जगह छह कैसे आएगा जब मैं समीकरण को तीन से भाग सॉरी तीन से गुणा करूंगा तो छह तो यहाँ पर आपको मिला है तो इक्वेशन नंबर एक को हम कुछ नहीं करेंगे लेकिन जो इक्वेशन नंबर दो है यानी समीकरण नंबर दो को तीन से गुणा कर देंगे तो आपको यहाँ पर भी छह मिलेगा गुणा करने पर तो पहला समीकरण वैसे का वैसा रखेंगे और इसको तीन से गुणा करेंगे दूसरे समीकरण को तो यहाँ पर छह ए प्लस में यहाँ पर तीन से करेंगे बारह बी बराबर में पांच दिए पंद्रह ठीक है तो अब दोनों इक्वेशन सेम है लेकिन सिंबल सेम है तो आपको सिंबल सेम नहीं रखना तो हम यहाँ पर सिंबल चेंज करेंगे समीकरण नंबर दो का तो आपको घटाने पर लिखना होगा माइनस का होगा और कैंसल एक दूसरे से तो माइनस अब बारह में से तीन गया नौ भी होगा बराबर में माइनस का पंद्रह में से छह गया माइनस का नौ माइनस से माइनस कैंसल तो आपको बी का मान कितना मिला है एक नौ से जब आप नौ को भाग देंगे बी बराबर में नौ भाग में नौ तो आपको क्या मिलेगा एक तो अब आपने ए बी का मान ज्ञात किया अब आपको ए का मान ज्ञात करना होगा कि जो बी का मान है बी का मान क्या करेंगे जो समीकरण नंबर एक समीकरण नंबर एक में रखने पर तो आपके पास समीकरण नंबर एक है छ ए प्लस तीन बी बराबर में छ जैसे आपने बी का मान समीकरण नंबर एक में रखा तो आपको ए का मान मिलेगा एक बटा दो के बराबर और ए एक बटा वाई था ए के बराबर तो एक बटा वाई की जगह रखूंगा ए का मान और आर पार गुणा करने पर वाई का मान आपको दो मिलेगा उसी प्रकार एक बटा एक्स था बी का बी के इक्वल और बी का मान आपको एक मिला है तो एक बटा एक्स को एक के इक्वल रखेंगे और एक्स का मान आपको मिलेगा एक तो वो एक्स का मान एक और वाई का मान दो सोल्यूशन है तो भाग नंबर सात आपको दिया है दो समीकरण इन दोनों समीकरण को रैखिक समीकरण में बदलेंगे सबसे पहले तो यहाँ पर देखे इक्वेशन एक के अंदर तो आपको एक्स प्लस वाई दिया है तो दूसरे इक्वेशन के अंदर भी एक्स प्लस वाई यहाँ पर एक्स माइनस वाई है तो यहाँ पर भी एक्स माइनस वाई है तो मैं क्या करूंगा कि जो माना शुरुआत में दोनों तरफ है एक बटा एक्स प्लस वाई इसको ए के बराबर रखेंगे और एक्स प्लस माइनस वाई को बी के बराबर रखेंगे ठीक है तो यहाँ पर आपको दस ए इक्वल है एक ए के तो आपको दस ए मिलेगा प्लस में दो बी बराबर में चार समीकरण रैखिक समीकरण नंबर एक तो पंद्रह ए माइनस का पांच बी बराबर में माइनस का दो रैखिक समीकरण नंबर दो आपका तैयार है ठीक है अब यहाँ पर क्या करना है आपको इसको ए को ही कुल रखें या बी को ही कुल रखें तो मैं यहाँ पर बी को ही कुल रखकर ए का मान निकालता हूं तो क्या करना पड़ेगा जो आपके पास समीकरण है समीकरण नंबर दो सॉरी पहले एक लेंगे यानी यहाँ पर मुझे दस चाहिए तो यहाँ पर भी दस आ, आएगा यानी पांच गुणी दस और दो बंजे दस तो समीकरण नंबर एक को पांच से और दो को दो से 
गुणा करने पर ठीक है तो आपको क्या करना है इसको पांच से गुणा करेंगे और इसको दो से तो यहां से पांच से किया तो यानी पचास ए प्लस पांच दूनी दस बी बराबर पांच सौ का बीस तो यहां से दो से करेंगे तीस ए माइनस का दस बी बराबर में दो दूनी माइनस का चार आपको मिला है ठीक है तो अब बी से बी वाली फॉर्म कैंसल यहां पर पचास ए और तीस ए अस्सी ए बराबर है बीस में से चार गए सोलह यानी कि यहां पर ए का मान क्या आएगा सोलह भाग में अस्सी सोलह एकम सोलह सोलह पंजे अस्सी तो ए का मान आपको मिला है एक बटे पांच ठीक है अब आपको पता लगाना है बी का मान तो बी का मान पता लगाने क्या क्या करेंगे कि ए का जो मान है वो समीकरण नंबर एक में रखने पर रखने पर आपको समीकरण नंबर एक दिया है दस ए प्लस में दो बी बराबर में चार तो आपको क्या करना है कि दस की गुणा करेंगे ए का मान आपको मिला है एक बटा पांच प्लस का दो भी रहेगा बराबर में चार मिलेगा अब इस पांच से दस को डिवाइड करेंगे दो आएगा और ये दो जाएगा चार के पास माइनस के अंदर तो यानी दो भी बराबर में चार माइनस का दो इक्वल टू दो तो यानी बी का मान यहाँ पर क्या आएगा एक के बराबर आएगा ठीक है ताकि दो और दो से बात करेंगे तो बी का मान आपको एक मिलेगा तो यहाँ पर ए और बी का मान पता लगाया अब इसको समीकरण के अंदर रखेंगे जो हम मान के चले थे यानी एक बटा एक्स प्लस वाई किसके बराबर होगा यहाँ पर ए है तो ए का मान आपको मिला है एक बटे पांच और दूसरा है एक बटे एक्स माइनस वाई तो बराबर है बी के यानी एक के बराबर इसके नीचे एक रखेंगे यहाँ पर आर पार गुना करेंगे एक्स प्लस वाई की एक के साथ एक्स प्लस वाई और बराबर में पांच एक कम पांच ये आपको समीकरण नंबर तीन मिला है ठीक है अब क्या करेंगे यहाँ पर भी सेम एक्स माइनस वाई बराबर में एक ये समीकरण नंबर चार होगा और एक्स वाई का मान आपको समीकरण नंबर चार तीन और चार को हल करके ही पता चलेगा तो यहाँ पर मैं रखूंगा समीकरण नंबर चार को वाई से वाई कैंसिल होगा तो यानी दो एक्स बराबर में छ एक्स का मान क्या है छ भाग में दो यानी कि तीन यानी एक्स इक्वल है थ्री के यहाँ पर दो इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी यहाँ पर और एक यहाँ पर यहाँ पर ए बी का मान और यहाँ पर एक्स वाई का मान आपको ज्ञात करना होगा तो जब आपको एक्स का मान मिला है तो आप लिखेंगे कि जो एक्स का मान है वो क्या करेंगे जो समीकरण नंबर एक में रखने पर सॉरी समीकरण नंबर तीन में रखने पर ठीक है तो समीकरण नंबर तीन आपके पास है एक्स प्लस वाई बराबर में पांच और एक्स का मान है तीन प्लस वाई बराबर में पांच तो वाई का मान आपको मिला है पांच माइनस तीन यानी कि दो तो यहाँ पर वाई का मान कितना मिला आपको दो मिला है और एक्स का मान आपके पास तीन है तो सबसे पहले आपको एक और बी का मान ज्ञात करना है जैसे ही बी का मान ज्ञात किया यहाँ पर इसके इक्वल रखें और दो समीकरण आपको फिर से मिलेंगे तीन और समीकरण नंबर चार और उससे आप एक्स और वाई का मान ज्ञात कर सकते हैं तो भाग नंबर सात की तरह भाग नंबर आठ को हल करेंगे यहाँ पर भी दो समीकरणों को हल कर कर हमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना होगा तो आइए चलते राखी समीकरण की ओर तो आपको दिया है एक भाग में तीन एक्स प्लस वाई और यहाँ पर भी एक भाग में लेकिन ये जो दो है वो एक्स्ट्रा दिया गया है और इसी प्रकार यहाँ पर ये दो एक्स्ट्रा दिया है तो यहाँ पर क्या करेंगे जो माना आपको यहाँ पर सेम क्या दिखाई दे रहा है एक भाग में तीन एक्स इसको ए के बराबर रखेंगे और एक भाग में तीन एक्स माइनस वाई इसको बी के बराबर रखेंगे ठीक है यहाँ पर ये एक्स और ये वाई के बराबर ए और बी के बराबर होगा तो ये सारी फॉर्म ए के बराबर है तो यहाँ पर ए प्लस में इसको हम बी रखेंगे बराबर में तीन भाग में चार अभी जो चार है ये कैंसिल होकर डिवाइड में है तो कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में तो जब चार की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ की तो आपको यहाँ पर चार ए प्लस में चार बी बराबर मिलेगा तीन जो कि क्या है आपका रैखिक समीकरण नंबर एक तैयार है उसके बाद से रैखिक समीकरण दो देखेंगे आपको यहाँ पर दिया है इसको अगर दो को छोड़ दें तो ये किसके इक्वल है एक इक्वल है अब ये दो कहाँ पर है नीचे है तो दो को नीचे रखेंगे प्लस दो को एक बार छोड़ दें ये बी के बराबर है और नीचे दो है तो बी बटा दो सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा बराबर में आपको माइनस एक बटा आठ दिया है तो अब आपको क्या करना है एल्शियम एल्शियम लेकर चलेंगे यहाँ पर दो दुनी सॉरी यहाँ पर एल्शियम दो ही आएगा ऊपर वैसे का वैसा ए माइनस बी बराबर में माइनस एक बटा आठ ठीक है 
अब ये जो आठ है ये कहाँ पर है डिवाइड के अंदर है तो ये आठ कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में होगा अब ये दो से इस आठ को डिवाइड करेंगे आज चार मिलेगा और चार के गुणा इन दोनों के साथ करेंगे तो आपको जो समीकरण नंबर दो मिलेगा चार ए माइनस चार बी बराबर में माइनस का एक ही आपके पास रैखिक समीकरण दो है ठीक है अब एक और दो को हल करेंगे यानी यहाँ पर दिया है चार ए प्लस चार बी बराबर में तीन यहाँ पर चार ए माइनस चार बी बराबर में माइनस का एक तो अब बी की फॉर्म सेम है और सिंबल भी अलग अलग है तो कैंसल अब यहाँ पर देखे चार ए चार ए आठ ए बराबर है तीन माइनस एक यानी कि दो तो यहाँ पर ए का मान आएगा दो भाग में आठ एक बटा चार तो ए का मान आपके पास है एक बटा चार ठीक है अब आपको बी का मान ज्ञात करना होगा तो आप रखेंगे कि जो ए का मान है ए का मान समीकरण नंबर एक में रखने पर रखने पर और समीकरण नंबर एक आपके पास चार ए प्लस चार बी बराबर में तीन अब एक ही जगह क्या रखूंगा एक ही जगह है एक बटा चार प्लस में चार बी बराबर तीन चार से चार कैंसल तो जो ये एक है इसको हम तीन के पास लेके जाएंगे तो यानी तीन माइनस एक होगा यानी कि चार बी बराबर में दो और बी का मान आएगा दो भाग में चार यानी कि एक बटा तो यहाँ पर बी का मान आपको मिला है एक बटा दो अब आपको जो मान कर चले इक्वेशन उसकी कुल रखना है यानी कि ए भाग में तीन एक्स प्लस वाई ए के बराबर था ठीक है यहाँ पर ए के बराबर था और ए का मान आपके पास है एक भाग में चार तो उसी प्रकार एक भाग में तीन एक्स माइनस वाई बराबर था बी के और बी का मान आपके पास है एक बटा दो तो अब क्या करना है आपको आर पार गुणा करनी है तीन एक्स प्लस वाई की एक के साथ तो वैसे का वैसा रहेगा बराबर चार एकम चार मिलेगा तो समीकरण नंबर ये क्या है तीन तैयार है आपके पास और यहाँ पर तीन एक्स माइनस वाई तीन एक्स माइनस वाई वैसे का वैसा और दो एकम दो यानी समीकरण नंबर चार आपका ये है तो तीन एक्स माइनस वाई बराबर दो ये आपके पास समीकरण नंबर चार होगा तीन और चार को हल करने पर आपको एक्स और वाई का मान मिलेगा कैंसल यहाँ पर तीन और तीन छह एक्स होगा चार और दो छ यानी x का मान छह भाग में छ इक्कीस के बराबर होगा एक के तो x का मान आपको एक मिला है अब y का मान याद करेंगे तो x का जो मान है x का मान उसको क्या करना आपको समीकरण नंबर एक में रख देंगे समीकरण नंबर एक में रखने पर ठीक है तो समीकरण नंबर एक क्या है तीन एक्स प्लस वाई बराबर में चार तो यहाँ पर तीन की गुणा एक के साथ करेंगे प्लस वाई बराबर चार होगा ये तीन उस तरफ जाने पर माइनस का होगा तो चार माइनस तीन बराबर एक यानी कि वाई का मान आपके पास कितना होगा एक होगा तो एक्स का मान भी एक और वाई का मान भी एक आपका सोल्यूशन है अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करें आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद